。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。辉达的竞争对手 AMD、英特尔和其他公司都在奋力追赶。希望在蓬勃发展的生成式 AI 市场上占有一席之地。对此，《金融时报》近日指出，辉达预测其销售额将出现前所未有的飞跃，震惊了科技界。在这之后，华尔街一直在寻找其他可能从最新一轮人工智慧热潮中受益的晶片公司。2023年初的 CES 2023展会 ，AMD 曾展出了一款最新的旗舰加速处理器。Instinct Mi 3 0 0款处理器集成了24个 CN 4架构 CPU 核心，以及 CDNA 3架构 GPU 核心，周围还有着8颗 HBM 3高速记忆体，容量高达1 2 8 G。Mi 3 0 0可用于人工智慧运算。这款产品封装了多达13个小晶片，部分采用3 D 堆叠技术，提高密度。总共约有一千四百六十一个电晶体，是 AMD 目前生产的最大规模晶片。美国机构的分析师纷纷对 AMD 表示看好。研究机构 Piper Sandler 的一名分析师将 AMD 目标价从一百一十美元修正至一百五十美元，理由是他认为二零二三年下半年 AMD 处理器的需求会非常旺盛。预计。AMD Instinct Mi 3 0 0发表后，有望在第四季度为 AMD 贡献超过两亿美元的营收。AI 数据中心产品的营收将强力带动 AMD 第三季度的表现。这位分析师同时否认了市场上有关 AMD 第三季度营收不如预期的看法。摩根士丹利此前发表的研究报告指出 ，AMD 在 AI 领域的发展比预期要更强。Mi 3 0 0处理器效能将值得期待。该机构此前保守预计， 2024年 AMD 与 AI 有关的营收将达1亿美元，但近期修正这一预测至4亿美元，并表示若一切顺利，最高有机会达到12亿美元。AMD 此前表示，与上一代 Instinct Mi 2 5 0相比 ，Mi 3 0 0进行 AI 运算的速度将提高至8倍，能效方面。也将提升五倍。如果用这款处理器进行 Chat GPT、DALL-E 等超大型人工智慧模型训练，可以使得训练时间从以往的几个月缩短至几周，从而节约数百万美元的电能。据海外媒体消息，微软、惠普可能已经抢先使用了 Mi 3 0 0未来亚马逊、Google 等客户有望采购这款处理器。另外 ，AMD 还展示了一款名为 Mi 三百 X 系列的新型人工智慧晶片，这被认为是广受期待的追赶辉达的尝试之一。AMD 称其新晶片的效能令人印象深刻，并表示将在多项指标上超过辉达的旗舰产品 H 一百，但该公司无法指出任何考虑使用该晶片的潜在客户，只强调了。该产品进行人工智慧推理的能力，即应用预先训练过的人工智慧模型，而不是更高要求的训练工作，这是辉达销售额飙升背后的原因。该公司还表示，要到今年最后一个季度才会开始增加新晶片的产量。伯恩斯坦公司的一名分析师表示，到明年上半年 ，AMD 新晶片全面上市时，辉达的 H 1 0 0将已经上市十八个月。并大幅领先。辉达与晶片行业其他公司之间的鸿沟只会越来越大。他表示 ，AMD 远远落后，可能会得到人工智慧市场的糟粕。这足以证明华尔街最近对辉达的热情是合理的。用于训练和应用大型人工智慧模型的处理器需求激增幅度最大，催生了市场最大的热情。由于 AMD 新晶片。未能给华尔街留下深刻印象。辉达此前回升至逾一兆美元，就说明了问题。另据 Market Watch 等外媒报道 ，Key Bank Capital Markets 一名分析师发表研究报告指出 ，AMD 新一代 APU 晶片 Mi 3 0 0量产可能将延后，这将使得台积电能够释放出更多的 Core S 封装产能，辉达将会从中直接受益。
能够获得足够的 CoWoS 封装产能，从而使得辉达数据中心业务营收在二零二四年提升到原来的四倍。其表示，虽然基于 AMD M I 三百的人工智慧伺服器的延迟。和搭载 Ryzen 七零四零 Phoenix 的笔电稳定性问题可能会导致短期风险，但 AMD 的 M I 三百系列已获得 L Capitan 超算、微软和 Meta 的采用，让他们坚信 AMD 在二零二四年的人工智慧收入可能远远超过二十亿美元。调查亚洲通路后发现，惠达将迎来强劲的生成式人工智慧 AI 伺服器需求，不止来自云端企业。AI 新创企业也是需求若渴。晶片公司今年上半年业绩需要关注的一个趋势是伺服器需求在更广泛范围内的表现。人工智慧伺服器的需求巨大，但似乎正在蚕食传统伺服器。他还指出，中国市场整体疲软，没有复苏的迹象，这限制了库存去化的进程。More insights and strategy， 一名分析师补充称。围绕人工智慧爆发的这一轮晶片大战中，辉达是自由而明确的。华尔街已经挑选出了一些晶片公司，这些公司能从生成式人工智慧中获得提振。辉达此前销售预测令人震惊，之后 AMD、博通和 Marvel 的总市值跃升了九百九十亿美元，涨幅达百分之二十。例如，博通将受益于对其数据通讯产品日益增长的需求，以及其与 Google 合作设计的一款内部数据中心晶片 TPU。早些时候，博通预测到2024年，人工智慧相关的业务将占其收入的四分之一左右，高于去年的百分之十。在最先进的人工智慧晶片领域中，由于 AMD 和英特尔等公司难以与辉达竞争。他们就寄希望于生成式人工智慧市场发生演变，能提振对其他类型处理器的需求。他们称 ，OpenAI 公司的 GPT-4 等大型模型在技术早期阶段占据主导地位，但最近更加小型、专业的模型使用量激增，可能会导致效能较弱的晶片销量增加。英特尔副总裁表示，许多希望用企业数据训练模型的客户。也想将其讯息放在离公司近的地方，而不是冒险将其交给提供大型人工智慧模型的公司。他还说，加上将准备数据输入到培训的所有运算工作，这将为英特尔制造 CPU 和人工智慧加速器创造大量的工作机会。然而 ，ChatGPT 等服务的激增导致对数据中心的需求迅速变化，这让晶片制造商难以预测市场的发展。其表示，随着数据中心客户将支出投入人工智慧加速器中，未来几年 CPU 的销量甚至可能有所下降。希望从辉达蓬勃发展的人工智慧业务中奋一杯羹的竞争对手，在软体方面也同样面临着巨大的挑战。辉达晶片在人工智慧和其他应用中的广泛应用，在很大程度上归功于其。GPU 能够轻松使用其 CUDA 软体为其他任务编程，为吸引更多开发人员使用其人工智慧晶片 ，AMD 也强调了其使用 PyTorch 的举措。PyTorch 是一种广泛使用的人工智慧架构，不过要赶上已经为 CUDA 开发的诸多软体库和应用 ，AMD 还有很长的路要走。竞争对手要有十年才能匹敌辉达的软体。而在这十年里，辉达仍将快速发展，扩大其领先优势。没有人想要一个只有一个主导者的行业，但就目前而言，在这个蓬勃发展的晶片市场中，能够处理生成式人工智慧的是辉达。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅。这是对本频道最大的支持了，谢谢。